Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Thema heute sind Neuerungen im Formularbereich von Arcobat DC, die mit dem Update aus dem Januar 2017 gekommen sind. Ich habe hier mal ein Formular vorbereitet, das enthält schon ein Namensfeld, wo ich den Namen erfassen möchte für eine Workshop-Anmeldung. Zusätzlich brauche ich jetzt noch ein Feld fürs Datum und noch einen, damit die Nutzer ein Bild hochladen können. Es war bis jetzt immer relativ schwierig gewesen, das entsprechend einzurichten und da gibt es zwei Neuerungen. Und deswegen wechsle ich jetzt mal den Bereich für die Formulare. Heißt, ich gehe in die Werkzeuge, suche mir jetzt mal die Formulare raus und gehe in den Bearbeiten-Bereich rein. Und hier gibt es nämlich zwei neue Möglichkeiten, Formularfelder anzulegen. Einmal gibt es hier die Möglichkeit, ein Bildfeld hinzuzufügen und dann gibt es ein separates Datumsfeld. Ich fange mal mit dem Datumsfeld an. Das funktioniert relativ einfach. Ich ziehe mir wie gewohnt mein Feld auf, kann es positionieren. Und über die Eigenschaften gibt es jetzt eine Besonderheit. Und zwar gibt es jetzt hier eben die Eintragemöglichkeit für ein Datum. Die war schon immer da. Ich gehe jetzt mal in den Bereich Benutzer definiert zum Beispiel und kann jetzt sagen Tag, Monat, ja, ja, ja. Und damit kriege ich hier ein Datum eingeben. Früher war es immer so, dass die Leute jetzt dieses raten mussten, was sie hier eingeben sollten. Und wenn sie nicht genau diese Notation getroffen haben, gab es eine Warnmeldung. Es war auch relativ umständlich gewesen. Ich zeige euch gleich, wie das jetzt etwas anders ausschaut. Die zweite Sache, die ich anlegen möchte, ist jetzt hier oben ein Bildfeld. Das heißt, ich wähle mir jetzt hier dieses Icon aus, platziere das hier unten einfach rein. Und jetzt kann ein Nutzer, der dieses Feld hier benutzt, ich gehe nochmal in die Eigenschaften rein, also ich kann den Namen definieren, ein bisschen Erscheinungsbild, aber viel mehr auch nicht. Hier kann der Nutzer jetzt raufklicken und ein Bild hochladen. Ein ganz normales Bild in verschiedenen Bildformaten. Das war bis dato so nicht möglich, das ist eine Neuerung. Und ich zeige jetzt mal, wie das Ganze in der Nutzung aussieht und dazu wechsle ich jetzt mal zum Adobe Reader. Das ist nun dasselbe Formular, was ich jetzt mal vorbereitet habe. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen, ganz normal meinen Namen eintragen. Das ist so wie gewohnt. Und beim Datumsfeld gibt es jetzt eine Besonderheit. Und zwar befindet sich jetzt hier neben ein kleines Pfeil-Icon. Und wenn ich da jetzt mal raufdrücke, sehen wir, was passiert. Ich habe hier die Möglichkeit, direkt auszuwählen, welches Datum hätte ich denn gerne. Und das wird entsprechend korrekt eingetragen. Das heißt, das mühselige Eintippen, das ist jetzt passé, kann wie in vielen Browsern gewohnt einfach jetzt hier sich die Datumsangaben rausziehen. Bei den Bildern ist es auch komplett neu, das heißt, ich gehe hier mal rauf, ich soll ein Bild eines Teilnehmers hinzufügen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, habe ich die Möglichkeit, mir ein Bild auszusuchen. Man sieht schon, ich kann GIF nehmen, JPEG, PNG, kann mir also aussuchen, was ich möchte und kann einfach sagen, Bild hinzufügen und dann sitzt das Ganze drin. Wenn ich jetzt eine Sendenschaltfläche hätte, könnte ich den Informationsgehalt übertragen. Eine Sache, die gerade bei den Bildern jetzt ein bisschen schmerzhaft ist, wie ich finde, ich habe bis dato noch keine Möglichkeit gefunden, wie man das Bild exportiert. Heißt, wenn ich nachher in Arcobat sage, Formulardaten exportieren, gibt er mir den Namen aus, gibt mir das Datum aus, aber er gibt mir nichts fürs Bild aus. Leider noch nicht mal den Bildernamen oder ähnliches. Das heißt, das ist wirklich nur dafür gedacht, wenn Sie wirklich ein Formular machen wollen, was Sie wahrscheinlich danach direkt ausdrucken wollen oder ähnliches mehr, für die Weiterverarbeitung leider noch nicht tauglich. Da es sich bei dieser Funktion ja um eine Neuerung handelt, stellt sich auch die Frage, wie verhält es sich denn in älteren Versionen? Nun, das ist relativ simpel, während man hier ein Bild hinzufügen kann, dass eben ein JPEG sein kann, ein TIFF, ein PNG, gab es früher nur die Möglichkeit, dass PDFs hier eingeladen werden. Und genau das passiert auch in älteren Versionen. Das heißt, wenn man dieses Feld nutzt und beispielsweise ein Arcobat 11 öffnet oder im Reader Version 11 oder 10, dann kriegt man zwar denselben Auswahldialog, kann aber keine Bildformate an sich auswählen, sondern nur PDF-Dokumente. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen, ihr habt was mitgenommen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal.